Dames en heren, jongens en meisjes, de scholen zijn weer begonnen. Oh, dat gevoel, hè. Op zoek naar een nieuw plekje in de klas. Kijken wie er in de zomervakantie allemaal borsten hebben gekregen. Bij ons was ik dat meestal. Uh, en op het dak staan neonazi's je schoolgebouw te kaften. Althans, dat gebeurde op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam-West. Dat is een nieuwe islamitische school waar maandag twee extreemrechtse eikels op het dak stonden te schreeuwen. Wat een kutactie. Maar het gekke is wel, ze zijn niet de enige die tegen die school zijn. Over de komst van de school is veel te doen geweest. De staatssecretaris en de gemeente hebben zich lang verzet. De gemeente Amsterdam en het ministerie willen de nieuwe school niet... omdat een oud bestuurslid in een Facebookbericht terreurorganisatie IS steunde. Het nieuwe islamitische Cornelius Haga Lyceum, dat in augustus opengaat... krijgt nu ook tegenwerking vanuit de islamitische onderwijshoek. Dus naast de overheid en de naties zijn zelfs moslimorganisaties tegen die nieuwe school... die dus islamitisch is. Waarom? Vanuit moslimkringen zwelt de bezorgdheid aan over de stichting die deze school heeft opgericht. De stichting Islamitisch Onderwijs zou banden onderhouden met salafistische organisaties. Precies, de school is salafistisch. Ik heb heel lang gedacht dat salafisme een stroming was waarbij moslims wel varkensvlees mochten eten, maar dat is salamisme. Maar... <lacht> Wat is salafisme? Een salafist is iemand die uh, is een moslim. En die eigenlijk uh, kijkt naar de tijd van Mohammed, de tijd dat de profeet leefde. En hij schikt zijn leven naar de manier van leven in de tijd van de profeet. Oké, okay, salafisten willen leven zoals in de tijd van de profeet. Hey, ik zou me dat nog wel kunnen voorstellen als die had geleefd in 1992. Oh ja! Woehoe! Wat een heerlijke tijd was dat. Woehoe! Maar ik heb het even opgezocht en Mohammed leefde niet in 92, maar in de zevende eeuw. Dat is de ideale tijd voor salafisten. Nou, een salafist is iemand die stelt dat hij gelooft dat de islam beleden moet worden... door zo strikt mogelijk en in zoveel mogelijk sferen van het leven... de eerste drie generaties moslims te imiteren. Ja, je moet dus een imitatie doen van de eerste generaties moslims. Maar ja, hoe praten die dan? Dat weet je niet. He, misschien wel als Herman van Veen. Hallo, ik ben een eerste generatie moslim. <lacht> Stukje van je pik afsnijden, rol, rol, deel, de eten. Dood aan alle joden, vloem, 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 vloem. Nee, oké, okay, dat is flauw. Hè? Imiteren is natuurlijk niet hetzelfde als iemand nadoen. Sorry, ga verder. Als ik zeg imiteren, dan bedoel ik echt nadoen. Oké, okay, oké. Okay. Het is dus echt nadoen. En, en dat gaat heel ver, hè? Om, omdat bijvoorbeeld uh, de tandenborstel nog niet was uitgevonden toen... maakten de mensen hun tanden schoon met een stokje. En sommige salafisten van nu doen dat dus nog steeds. Dat is er een Bij mijn mondhygiëniste zou ik daar niet bij wegkomen. Arjen, ik maak me een beetje zorgen. Kun jij nog één keer voordoen hoe jij poetst? Ja hoor. Arjen, je moet echt met een elektrisch stokje gaan poetsen nu. Maar, maar er zijn nog veel meer regels. De lendendoek van de moslim moet tot halverwege de kuit komen. De meeste salafis dragen hun kledij tot boven de enkel. Ze luisteren geen muziek. Het is toegestaan om rechtstaan te drinken, maar de zittende houding krijgt de voorkeur. Tot nu toe kun je zeggen, moeten zij weten. He, maar dat waren nog de gezellige regeltjes. De iets minder gezellige regeltjes, die krijg je meestal niet te horen. Maar wat die regeltjes zijn, dat zie je in deze undercover beelden uit moskeeën in Denemarken. Ja, mag ik nog één keer een pleidooi houden voor 1992 misschien? Woehoe! Woehoe! Ja? Nee, ik, ik, ik begin wel te snappen waarom iedereen en zijn imam tegen een salafistische school is. Zelfs de AIVD houdt het salafisme in de gaten. Ze kwamen onlangs met een rapport over het salafisme met dit schema van de Nederlandse moslims. Een deel van de moslims is shiit en het grootste deel is sunniet. Van die sunnieten is dan weer een heel klein deel salafist. En zelfs de salafisten zijn niet allemaal hetzelfde. He, je hebt apolitieke salafisten, die, die spelen zevende eeuwtje achter hun gesloten deuren. 
van hun huis in een Phoenixwijk uit 2001, maar dat moeten ze maar niet vertellen. Dan heb je een groep politieke salafisten die zeggen... jullie moeten, net als ik, allemaal terug naar de 7e eeuw. En dan heb je jihadi salafisten. Dat is verreweg de kleinste groep. Maar dat zijn gek genoeg wel de salafisten die het vaakst op het journaal komen. En ja, niet omdat ze een lief katje uit een boom hebben gered, zeg maar. Nu. Nee, dat, nu. nee ze, zit, ze, ze, ze zitten zeg maar vaak vrij vroeg in het journaal. Ze, 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 ze zitten zeg maar niet in de rubriek... En dan nog even dit. Dat, nee, nee. Nee, dat niet. Nee. Nee. Er, besta er bestaat dus niet zoiets als de Nederlandse moslim. Het is een heel diverse groep, net als het salafisme zelf. Niemand weet hoeveel salafisten er precies in Nederland zijn. De bekendste Arabist, uh, Jan-Jaap de Ruiter, uh, hier zie je hem, uh, op de site van RTL... met het cruciale bijschrift rechts Jan-Jaap de Ruiter. <lacht> Slim om even bij te zetten, snap ik wel. Hij gokt dat er in Nederland 20.000 salafisten zijn. En de AIVD die noemt geen cijfers, maar die zegt wel dat het aantal salafisten stijgt. En dit is Amsterdam. In Amsterdam staan 22 moskeeën. Uit onderzoek van het NRC blijkt dat bijna de helft daarvan inmiddels in handen is van salafisten. Ja, dit gaat dus over de Marokkaanse moskeeën in Amsterdam. En bijna de helft daarvan staat onder invloed van salafisten. En dan denk je, ach, die, die oude orthodoxe mannetjes, dat sterft vanzelf uit. Maar check dit citaat. De AIVD constateerde in 2016 dat salafistische jongeren op verschillende plekken probeerden voet aan de grond te krijgen in gematigde moskeeën en moskeebesturen. In een aantal gevallen werd geweld hierbij niet geschuwd. Ja, de jongeren zijn dus strenger dan de ouderen. En dat leidt tot dit soort confrontaties. Schokkende beelden uit de Amsterdamse al uma moskee Afgelopen november legt een bewakingscamera deze beelden vast. De jonge man in het zwarte gewaad is een strenge salafistische moslim. Hij valt de man in het blauw aan. Een 80-jarige gebedsomroeper die een stuk gematigder in de leer is. Hè, mooi om eens te zien, zo'n theologische discussie. Hè? Hè, goede argumenten zo over en weer. Hm, prachtig. Maar niet alleen de opa's moeten worden overtuigd. Dit is een salafist in Frankrijk met zijn dochter. Terug bij Abdel. Hij noemt zich een vreedzame salafist. Maar wil wel iedereen bekeren. Zelfs een dochtertje heeft een beer met Koranles. Wat leuk, een indoctrineerbeer. Wat, wat leuk. Ik zag een beer een kind bekeren. Oh, wat was een wonder. Was een wonder boven wonder dat die beer bekeren konden. Hi, hi, hi. Sharia, de westerse samenleving stond er machteloos bij en keek er naar. Met z'n allen! Nee, oké, okay, laat En dan denk je misschien, hé, hey, dat mag helemaal niet. Zulke high-tech knuffels, die hadden ze helemaal niet in de zevende eeuw. Maar de eerste generaties moslims, die hebben gezegd... Mochten er ooit pratende beren worden uitgevonden... dan moet je die lekker gebruiken. Vloeken die vloem, 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 tikken die fluim. Bekend. Maar indoctrineerberen zijn niet het grootste probleem. In de laatste jaren ontstond er de beruchte online predicatie. Imam of niet-imam, predikanten gebruiken het web om mensen, vooral jongeren, te beïnvloeden. Salafistische internetpredikanten. Dat zijn dus mannen die zeggen, jullie mogen je baard niet knippen. Jullie moeten je tanden poetsen met een stokkie, want zo ging dat in de zevende eeuw. En op momentje, ik zet even de webcam recht. Mo, wat is onze uploadsnelheid, want je router is niet, niet herstart. De vraag is alleen, hoe... Wacht, dit is echt puur toeval. Peter van Doren malen. <lacht> nou. <lacht> Alles, ik spreek je straks even, oké? Okay? Nu Maar goed, waar was dit? Oh ja, oh ja. Internetpredikanten. Waar hebben die het dan precies over? Hitler... <lacht> Sheikh Mohammed, dit is onacceptabel. En, en veel Nederlandse imams vinden dit gelukkig ook onacceptabel. Maar de druk vanuit het buitenland is groot, ook financieel. Golfstaten investeren miljoenen in moskeeën, zoals de Blauwe Moskee in Amsterdam-West en de Essala Moskee in Rotterdam. In de Golfstaten wordt onder meer het salafisme gepredikt. Tegenstanders vrezen dat moskeeën deze extreme leer importeren via de financiers. Deze week nog bleek dat Nederlandse moskeeën gefinancierd worden vanuit Kuwait. Hier, Kuwait spekt moskeeën met miljoenen. Spek. 
Leuk NRC. <lacht> die mensen die mogen helemaal geen varkensvlees. Wat? Ach, stop dan op zijn minst ook wat rundvlees in die. Oh, oh het begint met koe. Ja, oké. Okay, nou, <lacht> zie ik nu pas. Oké, okay, ja. Dus. Wie zijn er blij met het salafisme? De salafisten zelf en de golfstaten. Maar verder niemand. Ook de gewone moslims niet. Luister maar naar vicevoorzitter van de Raad van de Marokkaanse Moskee in Nederland, Saïd Bouarou. Ik maak me zeker zorgen over uh, uh, dit soort uh, salafistische organisaties. Omdat uh, uh, als je het hebt over een ideologie zeg maar, vanuit het buitenland... Die, uh, die, die onverdraagzaamheid oproept en die, uh, die noopt tot... Uh, nou ja, goed, ook in sommige vormen zeg maar, uh, oproepen van geweld of het prediken van haat... Um, dan, dan, dan zijn die zorgen wel terecht. Oké, okay, echt. Iedereen die in gewone tandenborstels gelooft, vindt salafisme een probleem. Zelfs, zelfs ik begin het een beetje stom te vinden. Maar, maar wat kun je eraan doen? Er, er wordt best vaak geroepen, het moet verboden worden. Maar dat loopt altijd weer stuk op hetzelfde irritante hobbeltje, namelijk de Nederlandse grondwet. Met, met de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging. He, moeten we vrijheid inperken om de vrijheid te redden? Zijn we te beschaafd om de beschaving te beschermen? He, daar kom je niet uit. Tuurlijk, kijk, je hebt salafisten die gaan naar Syrië, die komen terug om mensen te vermoorden. Dat is gewoon verboden. Daar is de AIVD mee bezig, helder. En je hebt salafisten die op zolder staan te roepen... Oh, ba, wat haat ik toch homo's? Prima. Ik bedoel niet prima, maar prima. Niet, nee, niet, ik bedoel, ik snap het. Nee, ik snap het niet, maar... Oké, okay, prima. Maar er is dus een hele groep daartussenin die niet per se iets strafbaars doet, maar die wel de Nederlandse rechtsstaat verwerpt... en daar ook actief kinderen bij betrekt. Bijvoorbeeld via het Cornelius Haga Lyceum. Dan wil je op zijn minst die scholen tegenhouden. Maar dan kom je weer de grondwet tegen, namelijk artikel 23, de vrijheid van onderwijs... waardoor ieder geloof zijn eigen scholen kan oprichten op kosten van de staat. Er zijn ook mensen die ervoor pleiten om religieus onderwijs helemaal af te schrijven. Nou, dan ben je in mijn ogen een hele grote jongen. Echt, dan ben je een uh, geniale motherfucker. En nu denken jullie... Oh nee, Arjen wil de financiële gelijkstelling van bijzonder onderwijs afschaffen. Nee joh, maak je geen zorgen. Arjen gaat een stapje verder. <lacht> Het hele religieuze onderwijs moet worden afgeschaft. Wat een lul. <lacht> maar hij heeft wel gelijk. Hij heeft wel gelijk. Helaas zitten Haasma en Buma de komende tijd aan de knopjes. Dus dat gaat niet gebeuren. En kunnen we dan... Niks doen aan die school en voor die kinderen. Maar we kunnen in het kader van vrijheid van onderwijs helaas niets doen. Wat we wel kunnen doen zijn een aantal dingen. We kunnen vragen aan de wethouder om bovenop de school te zitten. Uh, uh, ja, dat... <lacht> nou, dat zou ik dan weer niet doen, want dan zitten die mafkezen met hun spandoek en die bivakmutsen. Dus doe dat maar niet. Het enige wat je op dit moment kunt doen binnen de Nederlandse wet om die kinderen te redden uit de klauwen van de zevende eeuw is dit. Dames en heren, de anti-bekeerbeer! Yes! Kijk, uh, uh, die kan ook praten, tuurlijk. Dit soort dingen zegt hij. Ik ben de anti-bekeerbeer. Wil je met me spelen? Uh, tuurlijk wil ik met je spelen, anti-bekeerbeer. Tuurlijk, waarom ook niet? Alles kan in dit land. Uh, precies, heb ik ook nog deze. Uh, waar zit jouw dingetje hier? Je mag er zijn, ook als je salami eet. Ja! Je mag er zijn, ook als je salami eet. Het is niet verplicht, maar tuurlijk, je hoort erbij. En deze, en wat hebben we deze? Uh, schouders, knie en teen, onbedekt. Onbedekte hoofd, schouders, knie en teen. Lijkt me een heel goed kinderliedje. En we hebben ook nog deze. Mensen adviseren de Arabe Pro. Is er reclame, mee, jongens? Ik weet niet of dit kan, maar oké, okay, ja. En dan hebben we nog deze, even zien. Ja, tuurlijk, dat is leuk voor de eerste generatie moslims. Oké. Okay. Um, nou, dat is heel goed. Dit beertje dit staat natuurlijk een symbool voor de totale machteloosheid van de westerse beschaving tegen het salafisme. Dit, dit, de, de tandenloze teddybeer. En deze beertjes die sturen we naar het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Maar niet alleen deze, we hebben een hele kist vol! Yes. Dit was zondag van Lubach, dames en heren. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel plezier met je week. En tot volgende zondag! Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt dat je hebt gekeken. Wil je op de hoogte blijven van onze items en van de lekkerste recepten voor suikerbrood? Abonneer je dan op ons kanaal. Meer zien? Ga naar npo3.nl/slash zondag met Lubach.